falar aos nossos corações. Que a sua vontade prevaleça, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada, Senhor, agora, Senhor. Que cada coração que está aqui seja uma terra fértil, Senhor. Que não saiamos daqui, Senhor. Com aquele que contemplou seu rosto ao ver o espelho, Senhor. Ouvindo a sua palavra, alguns se tornam assim. Sai e não se lembra mais como era seu rosto. Alguns sai, Senhor, e não se lembra mais da palavra que fora pregada. Mas nessa noite, teu filho, creio que a tua unção já está com ele. Teu poder, Senhor, de libertação e de transformação. Nós rogamos, ó Pai, pela libertação de nossos corações essa noite. E pelas nossas famílias, em nome de Jesus, e todos digam, amém. Graças a paz, queridos, amém? Vocês estão bem? O mês de março é o mês da família, aqui na sede internacional Agape. E me foi passado um tema, é muito bom, eu, eu gosto quando o pregador recebe um tema, porque ele tem que orar mais para Deus revelar a mensagem dentro do tema. Né? E o tema que me passaram, eu preparei ali um slide, não sei se está tá, tá no ponto, o tema que me passaram é casados para sempre. Para sempre. Mais é tão, tão importante quanto nós buscarmos a longevidade do nosso relacionamento, ou seja, casados para sempre, fala sobre você cumprir o voto né, até que a morte o separe. Mas eu, eu acredito que tanto importante quanto é, a longevidade do casamento, do relacionamento, é a felicidade dele. Imagina um relacionamento onde você é casado para sempre, mas o relacionamento é ruim. Né? Desgastante, briga, discussão. Ou seja, as pessoas vão vivendo casados casamento é longo, é duradouro, mas se torna um martírio. Eu queria falar não só sobre isso, casados e felizes para sempre. 1 Coríntios capítulo 7, Primeiros Coríntios capítulo 7, versículos 32 a 34, Diz assim, 32, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença, desculpa, versículo 32, eu li 33, e bem quisera eu que estivesse sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. E a diferença entre a mulher casada e a virgem, ou a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar seu marido. Amém. Pode se sentar. Tão importante quanto pensarmos na longevidade do casamento, vou repetir isso aqui, que isso aqui é importante. 
Tão importante quanto nós pensarmos em um relacionamento longo, duradouro, que dure até que a morte nos separe. Interessante isso, né? porque é muito tempo. Né? Você está diante do pastor e aí o pastor fala, né? repita essas palavras, eu te recebo minha legítima esposa, prometo te amar eu já fiz uns 15 casamentos a gente acaba decorando o voto prometo te amar, te respeitar ser fiel a ti na saúde na doença, na alegria, na tristeza na abundância, na escassez até que a morte nos separe você tem noção do que é isso? você está dizendo diante do ministro do evangelho, diante das pessoas que estão ali presentes, que você vai ser fiel, que você vai estar com aquela pessoa, você vai dividir a sua vida com aquela pessoa para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. E eu, sempre quando algum casal me procurava e dizia, pastor, a gente quer casar, a gente quer que o senhor ministre o casamento, eu sempre tinha uma reunião com o casamento antes. E eu falava, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão entendendo a decisão que vocês estão tomando. E graças a Deus, graças a Deus, claro que isso é algo também diferente, mas de todos os casais que eu tive o prazer e o privilégio de realizar o casamento, todos eles continuam casados. Estão juntos. Mas algumas coisas são importantes para nós entendermos como nós conseguimos fazer com que o nosso relacionamento nosso casamento seja eterno, seja duradouro. Eu quero dar algumas dicas aqui, compartilhar com vocês algumas coisas. Primeira coisa que você precisa entender, que nós podemos, precisamos entender é o seguinte. O amor é uma decisão. Repita isso, o amor é uma decisão decisão você quer ver uma coisa? alguém fala assim ó alguém te apresenta um casal e fala assim ó tem um ano de casado um ano que casaram aí você, geralmente o que o pessoal fala? ih, tá na lua de mel tá na lua de mel tá no comecinho do casamento e comecinho do casamento ah meu irmão o marido não vê a hora de chegar em casa, do trabalho. A mulher, primeiro ano de casado, ela prepara o jantar e fica aguardando, se perfuma, espera o marido chegar, vai assistir um filme na Netflix. Primeiro ano de casado, é não, irmão Emerson? É uma benção. Só que a gente precisa entender é que o amor ele não é um simples sentimento. Ele não é um simples sentimento. Jesus falou assim, ó. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Ou seja, Jesus disse, Jesus atestou que o amor, ele esfria. Foi Jesus que falou. Que o amor, ele pode ser aquecido, ele pode ser quente, mas ele pode esfriar. Só que para que, que a gente tenha um relacionamento duradouro, a gente precisa entender que o amor não é um simples sentimento, mas é uma decisão. E vou dizer mais, é um mandamento. Um fariseu falou assim para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus falou assim, o maior mandamento é esse, amarás o Senhor teu Deus 
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeira coisa, amor é um mandamento. Jesus mandou a gente amar. Aí lá no sermão da montanha, Jesus aperta um pouquinho o negócio. Ele fala assim, olha, vocês ouviram na lei, dizendo, olho por olho e dente por dente. Porém, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Sabe o que Jesus estava falando? Que você tem capacidade de amar alguém que não te ama. Porque amor é um mandamento. Porque amor é uma decisão. Alguém que se tornou meu inimigo, alguém que se declarou meu inimigo, alguém que falou, eu não gosto de você, mas Jesus falou, você tem capacidade de amar ele, porque amor é uma decisão. Agora, se eu tenho capacidade, segundo Jesus falou, se eu tenho capacidade de amar alguém que não me ama, alguém que se declara meu inimigo, quanto mais amar o meu cônjuge. Alguém que eu escolhi dividir a vida com ele. Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo, Vós, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, amar não é um simples sentimento. Amar é uma decisão diária. Eu acordo de manhã e eu decido amar a minha esposa. Amar quando ela está maquiada, quando ela está cheirosa, quando ela está arrumada, mas amar quando ela acorda de manhã com bafo. Mas amar quando ela está com os cabelos daquele jeito, parecendo uma medusa. Mas amar quando ela está com a roupa molhada, porque estava lavando louça, cheirando a alho, porque estava cozinhando. Amar quando ela está de TPM e você chega meio assim, dá uma olhada. Quando ela está rugindo como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Você toma a decisão de amar todos os dias. Um casal estava completando 30 anos de casamento. 30 anos. Os dois acordaram na cama. 30 anos. Aí a mulher se virou, os dois se viraram um para o outro assim. Aí a mulher virou para ele e disse, amor, 30 anos, 30 anos de casado, 30 anos que você me aguenta. Quantos, tão, quantas coisas nós passamos juntos nesses 30 anos de casado? Eu quero dizer, eu quero passar mais 30 anos com você. O que, que você tem para dizer para mim? Aí o marido olhou para ela e falou assim, Vai escovar o dente em nome de Jesus. A mulher estava toda romântica. É uma decisão para que nós tenhamos um relacionamento duradouro, longevo e principalmente um relacionamento feliz. É interessante que uns versículos antes, no mesmo capítulo, versículo 28, nós, vamos, nós lemos o 32 ao 34. O 28, Paulo fala assim, Paulo, 27 fala assim, estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livres de mulher, não busques mulher. 
Mas se te casares, não pecas. E se a jovem, a moça, se casar, também não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha. Casamento. Casamento. É sinônimo de tribulação. Hashtag tribulação. Mas por que Paulo está dizendo que casamento é sinônimo de tribulação, pastor? Como assim? Imagine que você decidiu fazer uma viagem daqui para os Estados Unidos. Só que você vai de carro. Não sei quanto tempo essa viagem vai demorar. Você vai pela América do Sul, América Central, cortando, até chegar no México e atravessar a fronteira. Ah, uns dois meses? Vou colocar aí. Aí você chama uma pessoa amada, sua esposa, seu marido, para fazer essa viagem com você. Eu te pergunto, qual a probabilidade de ter problemas nessa viagem? De dois meses de carro. Problema do carro quebrar, problema de acontecer algum acidente na estrada, problema de pegar um engarrafamento, um congestionamento, problema de entrar num local proibido, problema de se perder se você não levar um GPS. Casamento é a mesma coisa. É uma viagem que você decidiu fazer, só que é uma viagem da vida. E você escolheu alguém para fazer essa viagem com você. E quando Paulo está dizendo assim, olha, o casamento vai ter tribulações. Ele está dizendo assim, nessa viagem, vocês vão enfrentar problemas. Vai ter enfermidades. Vai ter momentos de dificuldades financeiras. Vão ter momentos de desentendimentos. E eu queria poupar vocês disso. Mas se você escolheu alguém para fazer essa viagem da vida com você, é importante que você tenha em mente, todos os dias, decidir amar essa pessoa. Vão ter problemas, vão ter conflitos, mas todos os dias você vai decidir. Segundo lugar, Segunda coisa que precisamos entender, para que tenhamos um relacionamento longevo e saudável. Não existe pessoa certa. Já viu aquelas histórias de Hollywood? Encontrei a alma gêmea. Isso é coisa de Allan Kardec. Não é verdade. E a pessoa era lá de outra vida, aí reencarnou, aí nessa vida ela procura a alma gêmea dela. Aí tem umas irmãs que ficam assistindo novela das duas, sabe? Ai, meu Deus. Era de outra vida. Não existe pessoa certa. Não existe alma gêmea. O que você precisa é se tornar a pessoa certa. É isso que existe. Toda, por que não existe pessoa certa? Porque todas as pessoas têm defeitos. Todas as pessoas são imperfeitas. Não existe pessoa certa. Existem pessoas. E as falhas, os defeitos, as imperfeições são inerentes do ser humano então quando eu entendo que não existe pessoa certa quando eu entendo a pessoa pensa assim, ah, casei com a pessoa errada casei com a pessoa errada, não sabe por que? não existe pessoa certa 
todas as pessoas têm defeitos em algumas áreas, outras em outras áreas. Todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. Minha esposa tem qualidades, mas ela também tem defeitos. E assim é o ser humano. Então precisa entender que não existe pessoa certa. A pessoa que você escolheu, ela tem defeitos, ela tem qualidades e você precisa fazer esse negócio dar certo. Você precisa ser a pessoa certa. Quando eu tenho a consciência de que o meu cônjuge tem defeitos e qualidades, eu preciso fazer um exercício consciente e ter a maturidade para tentar minimizar os defeitos e realçar as qualidades. A gente fazia um trabalho de célula em casa, era uma célula de casais. Chegou a juntar 50 pessoas. E às vezes a gente preparava uma dinâmica, só casais. As crianças iam, iam para o quarto, tinham lá um monitor que ficava cuidando deles, e a gente fazia uma reunião só de casais. Aí a gente fazia uma dinâmica. E às vezes tinha uma dinâmica assim. Você vai listar numa folha de papel, um pedaço de papel, cinco qualidades do seu cônjuge e depois você vai ter que fazer a campanha presidencial dele. Por que, que as pessoas têm que votar nele para presidente do Brasil mediante as qualidades que você listou? Aí o marido chegava lá, né, todo mundo escrevendo e tal, aquele silêncio. Aí... O marido chegava lá e falava assim, bom gente, eu queria que vocês votassem na minha esposa, porque ela é uma mulher trabalhadora, ela é muito organizada. Aí a esposa fazia assim. E ele começava a falar da esposa e a esposa, a mãe nunca falou isso para mim. Eu, pois é. Porque às vezes a pessoa, ela até reconhece os, as qualidades mas não tem o hábito de falar aí a mulher chegava e falava assim não, meu marido e aí falava qualidade ele é um homem inteligente tudo que ele resolve fazer ele consegue, por isso você tem que votar nele e aí começava a falar ele é um bom administrador e aí o marido ficava assim olhando meu irmão, tinha um casais que chegavam brigados. Chegava um na frente com o menino no colo e a, o outro atrás. Saía de mão dada. Porque você precisa é, superar os defeitos e realçar as qualidades. Geralmente, começo de relacionamento a mulher fala assim, não, até debaixo da ponte eu moro com você. Eu amo você. Daqui a pouco começa a faltar as coisas em casa. Os efeitos começam a se sobressair. E às vezes defeitos que no começo do relacionamento não eram, não eram muito olhados... Parece que depois de um tempo começam a ficar gigantes. O marido solta um pum no quarto. A mulher fala, você é o porco? Vai no banheiro, você não me respeita. O marido fala, eu sempre fiz isso. Porque depois de um certo tempo, parece que a gente começa a deixar as qualidades caírem e começa a prestar mais atenção nos defeitos. Então entenda que todas as pessoas têm defeitos, todas as pessoas têm falhas, todas as pessoas cometem erros. 
E as pessoas que mais vão errar com você são as pessoas mais próximas de você. Essas são as pessoas que mais vão errar. Terceiro lugar. Invista no seu relacionamento. Invista. Dessa, dessa feira eu ministrei um estudo aqui e eu mencionei uma pesquisa da Universidade do Kansas que fez, se eu não me engano, com 3 mil pessoas separadas. 3 mil pessoas que eram divorciadas. E perguntaram para essas pessoas qual foi o motivo do divórcio, o motivo da separação. E com essas respostas eles fizeram uma estatística. Uma estatística. Agora, sabe o que eles descobriram nessa pesquisa? Que o principal motivo, o principal motivo de separações e divórcios, pasmem, porque eu fiquei pasmado. era o desgaste da vida a dois. Não era adultério, não era traição. O principal, na lista que eles fizeram, na pesquisa que eles fizeram, era o desgaste da vida a dois. Sabe o que é isso? Vou explicar para você. Chega um período do relacionamento, principalmente depois que vem os filhos, que os casais eles entram num automático, o marido trabalha, às vezes a esposa trabalha ou cuida da casa, cuida dos filhos. E o casamento vai entrando naquele desgaste, naquele, naquele automático. Às vezes o, o, a conversa que se tem é só sobre coisas terceiras, secundárias. A conversa que se tem, quando se tem, é apenas sobre coisas que acontecem no cotidiano coisas que acontecem no mundo e o desgaste vai tomando conta. Vai se perdendo, vai se perdendo aquele, aquele brilho, aquele romantismo do início. O casal já não tem mais tempo para os dois, não tem mais tempo para sair junto, não tem mais tempo para ir num restaurante, não tem mais tempo para assistir um cinema, não tem mais tempo para os dois, porque aonde vai é filho, é correria, é isso, é conta para pagar, é trabalho, e o desgaste vai vindo. E de repente, isso vai fazendo com que a mulher não olhe mais o esposo como aquele homem que ela conheceu, que às vezes surpreendia ela, uma rosa que fosse estava vindo do trabalho vi lá uma roseira trouxe uma rosa para você ela ah, eu nem gosto de rosa mas... o desgaste da vida dois e esses casais que responderam disseram assim olha chegou um momento que nós descobrimos que nós éramos simplesmente dois amigos em casa porque isso começou a, inclusive, a afetar o relacionamento sexual. Não era mais a mesma coisa. Não tinha mais romantismo, não tinha mais intimidade. Nós éramos dois irmãos. Então, invista. Invista no seu relacionamento. Para que a gente tenha um relacionamento duradouro, longevo casados para sempre, mas principalmente um relacionamento feliz e saudável, é necessário investir, a gente precisa investir, não tem jeito, não tem como deixar as coisas no automático, e querer que nós tenhamos um casamento feliz, surpreenda a sua esposa, surpreenda seu, seu marido, minha irmã, mas não vai fazer igual uma, uma irmã. Isso aqui que eu vou falar é uma história real. É uma história real. A pessoa me contou. A, a, a irmã queria... Né? 
dá uma, um gás no relacionamento, no casamento. Aí ela resolveu comprar uma fantasia. Só que ela escolheu uma fantasia de diaba. Aí ela sabia a hora que o marido ia chegar do trabalho, entrou dentro do quarto, fechou a porta. Deixou a luz apagada e vestiu a roupa de diaba. Isso é real, gente. Quando o marido chegou, ela mandou as crianças para a casa do vizinho. Quando o marido chegou, cadê todo mundo? Ela abriu, ele abriu a porta do quarto. Ele saiu gritando, o sangue de Jesus tem poder. Ele, ele falou para mim, falou, pastor, que clima que eu vou ter? A minha esposa virou um diabo. Virou o capeta. Surpreenda. E eu quero quebrar, eu vou, eu vou quebrar o protocolo agora. Vou quebrar o protocolo. Culto de domingo, no meio da mensagem. Eu quero saber um, um marido corajoso. Vai vir aqui agora fazer uma declaração para a esposa. Mas corre. Mas corre. Corre. Surpreenda. Surpreenda. Cadê? Tem, uma, tem algum esposo corajoso aqui? Que vai vir aqui fazer uma declaração? Só vim. Ô, oh, Glória! Uhul. Meu amor, você sabe que você é a mulher mais especial que tem na face dessa terra. Uma mulher me deu a vida e você me deu a razão de viver. Agora eu quero uma irmã corajosa, uma irmã, uma irmã corajosa, para surpreender o marido. Ô oh, glória! Meu amado esposo, eu te amo. Desde o dia que nós casamos, você sabe que eu te amo. Te amava ainda hoje, te amo mais ainda. É. Porque quantos dias eu não fiquei sem almoço, fazia o almoço, você ia trabalhar na roça. E eu ficava esperando até você chegar de noite, 5 horas da noite, 6 horas, para poder eu almoçar junto com você. Era. Ainda hoje eu faço isso. Espero por ele, faço o almoço, faço tudo direitinho, espero ele. Dá meio-dia, dá meio-dia e meio, dá uma hora. Quando eu vejo que eu estou aguentando mais de fome, aí eu ligo para é, aí eu ligo pra, eu ligo para ele, pai, onde é que você está, meu anjo? Eu estou me acabando de fome, vem para não almoçar. É. Pode perguntar isso, é mentira, isso aí. E cada dia eu amo mais você, meu amado. Eu sei que você é um pedaço da minha vida, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Invista no seu relacionamento. Vai, porque depois eu vou querer uma, uma cópia, tá? Uma colazinha. Investir. Não deixe o relacionamento cair na rotina. Não deixa cair na mesmice. Faça alguma coisa diferente. Nem que você chame ela para jogar, um, jogar o ar. Faça alguma coisa diferente. Mas invista no seu relacionamento. Invista. O segundo motivo de separações, segundo a pesquisa da Universidade do Kansas, segundo motivo eram problemas com o dinheiro. Foi sobre isso que a gente abordou aqui na, na terça-feira. 
problemas relacionados a dinheiro. Ou pela falta de dinheiro, ou quando se tinha dinheiro, mas era mal administrado. Tinha problemas de dívidas, um dos cônjuges gastava demais, não controlava os gastos. E terceiro, problemas de violência. Problemas de violência. E às vezes, quando a gente fala de problemas de violência, como motivo de, de separação, não é só violência física, agressão. Às vezes é violência psicológica. Às vezes é violência verbal. O apóstolo Tiago, Tiago ele fala assim, que a língua é uma arma que pode produzir vida, mas que pode produzir morte. Já diz uma frase que há palavras que doem mais do que um tapa. Para que tenhamos um casamento duradouro, longevo e feliz, nós precisamos medir o que nós falamos. Precisamos respeitar o nosso corpo. Precisamos falar palavras que edificam. Precisamos falar palavras que levantem. Por isso que Salomão falou, é melhor serem dois do que um, por quando, porque quando um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, meu irmão, use o poder das palavras para elogiar. Marido, qual foi a última vez que você fez um elogio para sua esposa? Esposa, qual foi a última vez que você fez um elogio para o seu esposo? Que você reconheceu algo? Que você disse obrigado? Obrigado. Violência. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou encerrando minha mensagem. Estou concluindo. A vida. Grave o que eu vou dizer aqui. ó. A vida é muito curta para a gente passar brigando. A vida é muito curta para a gente desperdiçar ela brigando. O pastor estava indo pregar numa igreja. Para ver se você já ouviu essa história. O celular dele tinha descarregado. E ele sabia mais ou menos o endereço, sabia mais ou menos onde era. E ele procurando, já nervoso, porque estava atrasado, dirigindo. A esposa disse assim, meu amor, é por aqui, ó, nessa rua aqui. Ele disse assim, eu sei onde é o caminho, você quer me ensinar? Eu sei onde que é a igreja. A gente já veio aqui uma vez, ela falou, Pô, mas é aqui nessa rua que a gente passou. Ele disse, não, eu sei onde que é, pode deixar comigo. E ele foi, rodou e rodou e voltou. Até que ele parou na frente da igreja, era a rua que ela tinha falado. E ele parou o carro. Diz para ela assim: Se você tinha certeza que era aqui nessa rua, por que, que você não insistiu comigo? Aí ela disse assim: Porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu prefiro ter paz do que ter razão. A vida é muito curta para a gente desperdiçar ela com besteira, com brigas infantis, com briga por causa de ciúme, com briga por causa de maturidade, brigando porque o café ficou amargo, brigando porque a roupa ficou amassada, 
brigando porque você saiu. Foi no salão, voltou e não falou nada. Invista no seu relacionamento. Em último lugar, vou encerrar. Então, primeiro, amor é uma decisão. Segundo, não existe pessoa certa. Terceiro, invista no seu relacionamento. Em último lugar, busque em Deus a sua fonte de realização pessoal. Ei, casamento não vai te fazer feliz. Você não casou para o teu cônjuge te fazer feliz. Não jogue a responsabilidade da sua felicidade nos ombros do seu parceiro. Ele não tem responsabilidade de te fazer feliz. Busque a sua realização pessoal em Deus. Quando eu faço de Deus a minha fonte de realização pessoal, quando eu busco em Deus a minha felicidade, sabe o que acontece? Eu entro num relacionamento para fazer o outro feliz. Porque eu estou feliz. Porque Deus me fez feliz. Imagine duas pessoas, um casal, que buscam em Deus a sua fonte de realização e felicidade. E agora essas pessoas estão juntas no relacionamento. Entende? Entende? Quando eu entendo que Deus... É, é, eu, eu ouvi uma certa feita, uma ilustração, dizia mais ou menos o seguinte. Todos nós estamos buscando, buscando ser amados. Todos nós estamos buscando amor. Alguém que nos ame. Aí entra duas pessoas no relacionamento. As duas estão buscando ser amadas. As duas estão buscando que o outro a realize. Que o outro a faça feliz. Sabe o que acontece? Duas pessoas, uma escorando na outra. Uma buscando que o outro faça. Só que aí, entra Deus, o esteio, a fonte de amor e felicidade. E os dois agora estão apoiados naquele que é a fonte de todo amor e de toda felicidade. Uma vez, eu vou encerrar minha mensagem, agora eu vou de verdade. Deixei a vida. Uma vez eu estava discutindo com a minha esposa. É verdade, estava discutindo comigo. O pastor também discute. E eu falava daqui, ela falava de lá, e eu falava, é isso aqui, isso aqui, ela dizia, é isso aqui também. E estava aí discutindo. Ela pá, bateu na porta. Aí eu entrei dentro do quarto assim. Eu parei. Ela estava na cozinha. Eu falei assim, amor, vem aqui. Ela veio, entrou no quarto. O que foi? Eu falei, senta aqui na cama, senta aqui. Ela sentou, eu sentei do lado dela, na frente, frente para ela. Segurei as duas mãos dela. E falei assim, Senhor... Foi o Senhor que fez o relacionamento. Foi o Senhor que estabeleceu a família. Eu disse, Senhor, eu sei que às vezes eu não sei cuidar da minha esposa como ela merece. Eu sei que às vezes 
eu posso falar palavras que magoem o coração dela, mas me dá sabedoria, me ensina, me ajuda a cuidar da minha esposa. E orei, e orei de mão dada com ela. Quando abri o olho, ela estava chorando com lágrimas. E eu virei para ela e disse assim, me perdoa. E ela falou, me perdoa também. E nós nos abraçamos e choramos. Faça de Deus o terceiro, o terceiro cordão. Faça de Deus o terceiro cordão vai fazer o seu relacionamento não se romper de jeito nenhum. Se coloque de pé. Se você está com a sua família aqui, junte. Junte. Afaste os bancos. Faça um circo. Famílias. Vamos orar. Junte com a sua família Se a sua família está aqui essa noite O Senhor nos dará Sabedoria O Senhor nos dará entendimento O Senhor nos dará maturidade Ei, marido, o Senhor vai te dar inteligência. Como conduzir a sua casa, como conduzir a sua família. Ei, esposa, o Senhor vai ajudar você nas suas necessidades. O Senhor vai ajudar você. você tenha compreensão que você possa ser como de fato o esteio do lar o marido funciona como se fosse a cobertura da casa protegendo protegendo da chuva, protegendo do sol a mulher funciona como o esteio a coluna Aquela que sustenta emocionalmente. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão as famílias da tua casa, Senhor. Aqui estão as famílias, Senhor, da tua igreja. Pai, em nome de Jesus. É projeto do Senhor, Pai. Oh, Deus, que os relacionamentos, Senhor, sejam... Senhor, modelos para o mundo. Que o mundo olhe para nós. Senhor, e sinta o desejo. Senhor, e a vontade de ser como nós. Senhor, é verdade que estamos num processo de aprendizado, um processo de amadurecimento, um processo, Senhor, nessa viagem chamada casamento. Senhor, estamos num processo... Senhor de aprendizado Senhor e queremos te pedir Senhor a tua bênção Senhor sobre cada família sobre cada casal sobre cada relacionamento Pai em nome de Jesus Senhor que venha meu Deus a tua proteção que venha Senhor o teu escudo que o diabo não tenha brecha que o diabo não ache Senhor meu Deus nenhum tipo de caminho nenhum tipo de abertura ó Deus para que ele possa agir e destruir as famílias mas pai eu te peço traz sem maturidade traz sabedoria traz inteligência traz senhor para os teus filhos meu Deus senhor um novo pensamento uma renovação de mente para que eles possam desfrutar no seu casamento e na sua família qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do senhor em nome de Jesus seja 
tua bênção sobre cada família aqui representada essa noite em nome de Jesus em nome de Jesus aplauda o Senhor ao primeiro amor ser casado para sempre e ser bem casado para sempre esse é o intuito de Deus na nossa família mas para ser casado para sempre para ser bem casado para sempre como foi dito aqui tem que estar pautado no Senhor. Antes de que um casamento flua na nossa vida, antes de que qualquer relacionamento flua na nossa vida, primeiro, nós temos que estar bem com Jesus. Porque se colocarmos qualquer coisa diferente dessa natural ordem, não vai fluir. Alguma coisa vai dar errado. E vocês sabem que tem dado coisa errada. Jesus Cristo, o desejo dele é que todos os filhinhos e filhinhas dele sejam salvos para que ao termo da nossa vida aqui na terra com o nosso parceiro ou a nossa parceira a gente parta para a eternidade com eles eu não sei o tamanho das lutas que ainda vamos passar aqui porque vamos irmão eu não sei o que a vida reserva para a minha família eu não sei o que a vida reserva para a tua família lutas virão mas se Jesus estiver na causa nós vamos passar só vamos passar. E quando menos esperarmos, a luta já passou. E estaremos glorificando a Ele. Então, se nessa noite tem alguém que ficou um pouquinho longe de Jesus e o negócio ficou atribulado. O negócio ficou complicado e eu sei que fica. Faz assim com a sua mão. Hoje, Jesus quer entrar na vida dessa pessoa que precisa colocar ele na frente de novo existe uma uma máxima um provérbio uma história do mundo que diz assim que a gente não pode colocar a carroça na frente do boi e de vez em quando a gente coloca nossas decisões na frente de Jesus hoje ele vai inverter essa história você que levantou a mão vem para frente nós vamos orar por você como igreja, glória a Deus. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. E sabe o melhor disso tudo? Eu quero que uma decisão com Jesus apaga todas as nossas transgressões. Apaga tudo. Tudo se faz novo. E ele começa uma nova verdade na nossa vida. O ontem passou. E o amanhã está chegando com Jesus. Com Jesus. Tem mais alguém? Ou nós podemos orar? Tem mais alguém que hoje vai colocar tudo no seu devido lugar? Porque quando você abre a porta da tua casa e fala assim, Jesus entra. Significa que o Espírito Santo entra naquele lugar. Significa que quando você orar, igual o pastor Paulo falou aqui, você vai falar assim para Deus, porque eu já fiz isso com a minha esposa, que está tá ali. Deus, faça 
com que eu compreenda a minha auge de uma briga, no auge de uma discussão. Espírito Santo, faça com que eu entenda a minha esposa e faça com que ela me entenda. No mesmo momento, a tribulação passou. É isso que Jesus faz quando Ele entra. Tem mais alguém? Nós podemos orar. Vamos orar. Decisões são para a vida toda. Glória a Deus. Pastor Roberto, vem aqui fazer essa oração por esse jovem que está voltando para o caminho do Pai. Graças a Deus. Vamos orar. Pedir que o Senhor Jesus venha dar força para que Ele venha vencer os dias maus. Porque o Senhor é que está no controle da tua vida. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Pode parecer repetitivo sempre que eu falo que o Senhor ele tem uma medida para cada culto. E nessa noite o Senhor ele trouxe uma medida neste lugar. E eu peço ao Senhor que Ele venha sempre fazer e agir dessa forma aqui. Porque o Espírito Santo é o que pode fazer o que foi feito nessa noite na vida desse jovem. Ele muda. Porque a palavra vai bem no profundo quando o Espírito Santo do Senhor trabalha. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então eu gostaria que você orasse por Ele, visualizando o teu ente querido. Uma oração intercessória. Porque você pedindo para Deus guardar esse, Deus irá guardar os teus. Você crê assim, irmãos? Você crê assim, irmãos? Maravilhoso Deus e Santo.